पैटर्न नीचे आज भी ये उत्तम तो कारण होच्छे विश्वायन ये विश्वायन शोवाय अमरा शोष तो शोवाय देखी छेले मेरा फेसबुक तार बोर्ड इंस्टाग्राम बहु रोक में मीडिया आज अमरा शोष शोवाय ताते ये अमरा भूंध होए बोझे आज बहुत बड़ा शुनो को तैयार है अमरा जानी ना उन नोड़ा देखा चे अमरा देख चे किंतु आमना जरा देख ची कौन आमना चिंता करे देख ची आमना किस रिश्ती को तेरे ची आमादे एक ना कौजन देख ची ये जाएगा ये तो विश्वायोन टोटल विश्व ना के ग्रास करे ची ठीक ये भावे ये फोन नी तेरे ग्रास करे ची आज देशीयों को पानी बोलते भालों को पानी की आज हम लोग बोलते बाले आमना जेर पानी जो
প্রাণী হত্যা করে খাদ্য গ্রহণ করত আর বস্ত্র গ্রহণ করত গাছকে এটা সরাসরি প্রত্যক্ষ ভাবে তারপরে মানুষ যখন সভ্যতার চেঞ্জ হলো আস্তে আস্তে প্রাণীকে খাওয়া ছাড়লো আবার পরোক্ষ ভাবে বস্ত্র হিসেবে প্রাণীকে ব্যবহার করলো আর পরোক্ষ ভাবে উদ্ভিদকে খাচ্ছে দেখুন একটু এবার আমার যে বিষয়টা মেন যে বিষয় আমাদের দুটো গোষ্ঠী আছে একটা হচ্ছে যারা নিরামিষী ফুল্লি নিরামিষী আর একটা গোষ্ঠী আছে আমিষ আছে আমিষ আছে কাছে দুটো অবস্থা সে নিরামিষও কখন করবে আমিষও করবে আমার মেন প্রকাশটা হচ্ছে মেম্বার অফ ফিলোজফি যে আমরা কাউকে বাধ্য করতে পারি না এটা তুমি করবে এটা করবে এটা আমি আজকে চেষ্টা করব আমার এক বন্ধু এক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করে পদার্থ বিজ্ঞানে সহকারী অধ্যাপক তার সাথে আমি এই বিষয়টা তর্কের আকারে সেমিনার পেপারে রূপান্তিত করছি আপনাদের সামনে সে আমাকে বলল এই তুমি মাংস খাও বন্ধু তোমার এটা অনুচিত আমরা কেন দর্শনটা তো কেন থেকে তৈরি কি দর্মেশ্বর রাজীব স্যার ঠিক বলছি তো মানে প্রশ্ন থেকেই তো দর্শনের শুরু তো কেন বললাম তখন শুরু হলো সেমিনারে আসন বিষয় বস্তু যারা মাংস খায় প্রাণী হত্যা অপরাধ আমাদের প্রথমে বলছি প্রাণী হত্যা অপরাধ আমরা সবাই জানি প্রাণী হত্যা অপরাধ আমরা ফিলোজফির সদস্য যারা আমরা যদি পরিবেশ নীতিবিদ্যা পড়ি অ্যানিম্যাল রাইটস তারপরে আমাদের উদ্ভিদের রাইটস আছে অলসো তো এখন আমি বিষয়গুলো এমন সূক্ষ্মভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছাবো সে তো আমি সাসি হয়েছে আমি চাই না আর কেউ আমি সাসি হোক কারণ মাংসের দাম বেড়ে যাবে যেহেতু আমি মাংস খাই আমি চাইছি তাকে তাকে আমি উত্তর দিচ্ছি কি মাংস খেলে হিম সুটে হয় প্রথম প্রশ্ন তার ছিল মাংস যারা খায় তারা হিম সুটে হয় আমি নাকি হিম সুটে ওকে তো হিম সুটে হয় আমি বললাম হিটলার কি খেত একটু মাথা চোর নেড়ে বলছে সে তো নিরামিষি ছিল তা আমি কটা মানুষ করতে করেছি ভাই না আমি লজিক্যালি যখন ফাইট করব আমার পিছনে উত্তরটা থাকতে হবে তখন নিশ্চুপ হল যে দোষ সরি আই হ্যাভ নয় স্যার ওকে দ্বিতীয় প্রশ্নটা করছে আচ্ছা আমাদেরকে মাংস খেতেই হবে বন্ধু আমরা তো আমাদের আমরা তো হিউম্যান বি আমাদের তো সেন্স দিয়েছে অন্য অন্য কোনো প্রাণীকে দেয়নি তা আমাদেরকে খেতেই হবে মাংস আমি বলছি না এটা কম্পালসারি নয় কে বলেছে কম্পালসারি তাই তো তুমি খাচ্ছ না কম্পালসারি নয় বলে যেমন অক্সিজেনটা কম্পালসারি না কেন তুমি মারা যাবে তা তো ঠিকই বলেছ তবে বন্ধু আমার মনে হয় তুমি প্রাণীগুলো খাচ্ছ এটা কিন্তু আরে বাবা আমি তো দর্শনের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আমাকে ইচি কালি যখন বলেছে আমি তেরে বেগুলে জ্বলে উঠেছি ইচি কালি যখন বলেছে কারণ ইচিক্স হচ্ছে একটা পার্ট দর্শনে আপনারা জানেন তো সেই জায়গাতে আমি বললাম কেন কারণ একটা উদ্ভিদের এক ইন্দ্রিয় থাকে একটা প্রাণীর চারটা থাকে ইন্দ্রিয় তিনটা থাকে যায় এগুলো ডিফারেন্স আছে তো এইগুলো তো আপনি তো ঠিক করছেন একটা ইন্দ্রিয় বিশিষ্টকে খেতে পারেন আর তার উপরে আপনাকে বলি একটা প্রাণীকে হত্যা করা বেশি অপরাধ নয় একটা শাক সবজি খাওয়ার চেয়ে আমি তাকে পাল্টা তার তার বিজ্ঞানের অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলাম কি আমাদের আমাদের বাঙালি বৈজ্ঞানিক কি বলেছে একটি গাছ একটি প্রাণ
তাহলে এর জন্য আঙুল তুলতে হবে কারোর উপরে ক্রিয়েটারের উপরে যিনি ওরকম দাঁত দিয়েছে বাঘকে যিনি বাঘকে হিংস বানিয়েছেন তার উপরে আঙুল তুলব ওকে এখন চলে আসি যদি একটা অন্য যারা উদ্ভিদ ভক্ষণ করে এসব প্রাণীগুলো সে প্রাণীগুলোকে যদি মাংসের টুকরো এনে সবাই এগুলো ভাবনার জন্য বলছে আপনাদের কাউকে মানুষটা হবে না তাহলে মাংসের টুকরো দিলে সেও কিন্তু খেতে পারবে না কারণ তার দাঁতের দাঁতের আকারটা হচ্ছে জীবাণু গঠনটা এমন ভাবে ক্রিয়েটার তৈরি করেছেন জীবাবে এবার তাকে যখন মাংস দেওয়া হবে খেতে পারবে না আপনি জোর করে তার দুই চামড়কে ধরে মাংস টুকরো দেবেন চলে গেল মেন গেটে তাকে তেজের দাঁত কি দেবেন মেন গেটে তেজের দাঁত হচ্ছে আর কাট সাহায্য ঢুকতে পারবে না মানে পাকিস্তান থেকে যাবে আটকে যাবে তাহলে ফ্যাক্টরটা কি হলো আমরা এবার বাস্তুতন্ত্রের দিকে আসি আমি বাস্তুতন্ত্রেই কথাটা বললাম যে একটা প্রাণী আর একটা প্রাণীর হচ্ছে নির্ভরশীল যদি আমরা পুরো চক্রটা এ করি এইটাই গেল এখন চলে আসি ইথিক্যালি পার্টটা যেটা বন্ধু আমাকে বলেছিল যে প্রাণীটাকে না খেয়ে তুমি উদ্ভিদটা খেয়ে বাঁচতে পারো বন্ধু তোমার কাছে আমার অনুরোধ আমি এটাও মানতে পারলাম না তুমি উচিত বলবে না এই কথাটার প্রতি আমার খুব আপত্তি তখন আমি বললাম ধরো তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করি এই ধরেন যে তোমরা শুনছ তোমাকে প্রশ্ন করছি তোমার একটা বাড়িতে ভাই আছে যে চলতে পারে না জন্মের পর কথা বলতে পারে না শুনতে পারে না চলাফেরা করতে পারে না তাকে আমি হত্যা করলাম তুমি কি বিচারকের সামনে বলবে যে স্যার মিস্টার গোলাম মর্তুজা আমার অপদার্থ ভাইটাকে হত্যা করেছে ভালোই করেছে আপনি আমাকে পানিশমেন্ট দিন না নাকি তুমি বলবে যে আমার অসহায় ভাইটিকে হত্যা করেছে তার কঠিনতম শাস্তি হওয়া উচিত তখন সে দ্বিতীয় উত্তরটাই বেছে নিল যেটা আমরা সাধারণ সেন্সে বেছে নেব সবাই বেছে নেব আমি বললাম সে নিরীহ ভাইটা তুমি বুঝতে পারলে না উদ্ভিদটা উদ্ভিদটা বলতে পারে না চেঁচাতে পারে না তুমি তাকে খাচ্ছ তাহলে তোমার তো আগে পানিশমেন্ট হওয়া উচিত তাই না এখন আছি আমি আমার কনক্লুশন পার্টি যে আমরা তাই বলে কি প্রাণীকে যখন ইচ্ছা তখন হত্যা করে ভক্ষণ করব চলো আজকে হ্যাপি বার্থডে আজকে গোলাপ ডে প্রোপোজ ডে এই এই নাম নামগুলো করে যদি আমরা প্রাণীদের হত্যা করি এটা তো ঠিক না আমাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আমাদের নিতে হবে আর এটা কম্পালসারি করা নয় যার যেটা ইচ্ছা হবে সে সেটা খাবে এটা কোনো বাধ্যতামূলক নয় আমি আরও কয়েকটি বিষয় যদি স্যার এটা খুব ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিয়েছে আর স্যার সময় আছে একটু বলুন সময় 